Hello guys. Today we are going to learn about SAP ERP. First, we need to understand what is ERP. ERP stands for Enterprise Resource Plan. ERP attempts to integrate all the data and all the process into one unified software by the means of softwares and hardware. Company में बहुत सारे departments होते हैं, जैसे कि HR department, quality assurance department. सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट तो इन सारे डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह पे स्टोर करता है सो दैट इज बेसिकली ई आर पी ई आर पी जब नहीं था तब तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते थे और अगर हमें मन टे इन में प्रेजेंटेशन बनाना हो तो ये सारा डेटा की रिपोर्ट बनाओ एंड फिर वो प्रेजेंटेशन में डाल so that is basically a waste of time isliye erp has made our life way easier now let's understand what is sap sap stands for system application and production in real time data sap is a eas suite which manages erp sap was founded in waldorf city in germany by former ibm engineers Now there are various models of SAP, just like our model, which is SAP MM, which stands for Material Management. Then there is also SD, which is Sales and Distribution. Then there is FICO, which is Finance and Control. Now let's understand what is SAP MM. SAP Material Management is an important ERP system suite, which manages all the inventory. material and warehouse capabilities it makes sure that all the material is stored at right place in right amount and at right time sap mm ki wajah se jitne bhi inventory managers hai jitne bhi material management hai inko koi bhi shortage nahi hota of any materials now sap mm is again divided into two levels the first one is end user level and the second one is consultant level. इन एंड यूजर लेवल हमें जो भी रियल डेटा है वो वहाँ स्टोर करते हैं एंड यूजर आर अगेन डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज परचेसिंग एंड द सेकेंड वन इज अगेन इन परचेसिंग डॉक्यूमेंट से लेके पेमेंट तक हम सारा देखते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री जहाँ हम मटीरियल मैनेजमेंट से लेके स्टॉक मैनेजमेंट तक देखते हैं द सेकेंड इज कंसल्टेंसी The two types of consultancy are implementation and supply. Now let's understand the advantages of SAP MM. The first one is cost effectiveness because there is only one software which manages and store all the data instead of various softwares. So that is why the cost is very low. The next one is data management. Yahan ek hi jagah hum sara data store kar sakte hain. इंस्टीड ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर इसलिए हमारा डेटा मैनेजमेंट भी अच्छा होता है यहाँ ट्रांसपेरेंसी है देन यहाँ फ्लेक्सीबिलिटी है एंड ऑल्सो एक्यूरेसी इज वे हाई नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ एस एपी एम अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर तक जो एस ए पी की वजह से रेवेन्यू जनरेट हुआ था दैट वॉज थर्टी थ्री पॉइंट जीरो वन बिलियन And at the end of 2022, it was 33.94 billion. So, if we have this data 2020 se compare kiya, so it was 5.48 percent se wo increase hua. Aise hi 0.88 percent se wo data har saal increase hota hai. Because of SAP MM, we have traditional paper work ke jagah we have you know acquired digital. Now let's understand the job opportunities in SAP. Nowadays, a SAP consultant, the market value of that is very high. The average salary of SAP consultant in India is 40 lakhs. It was 4 lakh per annum, and if you compare it in the globe, then it is 70 thousand dollar per year. I hope you have understood what is ERP, what is SAP. We will meet in the next video.